ጥራይ ስቱዲንት ብርካቶቻችን ከኦሮሚያ ብሮድካስቲንግ ኔትወርክ የአማርኛ ዜናዎቻችንን ይዘንቀርብናል በቅድሚያም ዋና ዋናዎቹ እናንተ ለዚጎች ኩል የእስራኤል ተፈጥሮ መላውን ህዝብ የለውጣ አካል ማድረግ እንደሚገባ በመክትል ፕሬዝዳንት ማርግ የወዴድ ማክሎይ ጽፈት ቤት ሐላፊ ዶክተር አብይ አህመድ ተናገሩ ከስር የተለቀቁት ንጉስ የተለቀቁት ንጉስ አልዋሊድ ቢንታላል ስታስሬ ሳይሆን ያገሪቱን ችግር ለማቀላል ከመንግስት ጋር ስብ ወያይ ነበርና ከዚህ ነው ጩጋ ናት ጌታቸው ነኝ ለዚጎች ኩል የሥራደል ተፈጥሮ መላውን ህዝብ የለውጣ አካል ማድረግ እንደሚገባ በመክትል ፕሬዝዳንት ማርክ የሆዴድ ማክለው ጽፈት ቤት ሐላፊ ዶክተር አብይ አህመድ ተናገሩ ዶክተር አብይ ለሥራ አድል ፈጠራና ለከተማ የምግብ ዋስትና ኤጀንሲ መዋቅሮች ስልጣን አሰጥቷል ጅብሪል በቀለ ለሥራ አድል ፈጠራና ለከተሞች የምግብ ዋስትና ኤጀንሲ ሴክተሮች በአዳማ ስልጣን አሰጥቷል በስልጣናው ላይ ተገኙት በመከተል ፕሬዝዳንት ማረድ የኦዲድ ማከላዊ ስፈት ቤት ሐላፊ ዶክተር አብይ አህመድ ተሳሰብ ካለ የጋራ ሀብትን ሳይሆን የግል ጥሪት መስጠት ይቻላል ንቀትና ጥላጫ ገንድ የፍታዊ ሀብት ክፍፍል ችግሮች መነሻ ምንጭ ነው መፍቴውም ቆም ብሎ ማሰብ ማንበብ ስትራቴጂዎችን መንደፍ መደራጀትና ዓለም ያለችበትን ሁኔታ ማጥየን ነው ብለዋል የብናንገኝ ነመረጠጡ ነም the ultimate resource of the nation is human capital ትኩረታችን በሰው ላይ ሊሆን ይገባል ያንድ አገር ትልቁ ሀብት የሰዋይል ነው እንደቀላል ነገር በየቦታው ህይወቱ ያለፈ ያለው የሰው ልጅ ህይወቱ ምን ያህል ውድ እንደሆነ እንድትረዱልኝ ፈልጋለሁ የአስራ ሄደቶች ተግባራዊነት በሚቀንስበት ወቅት ህብረተሰቡ በስራስ ላይ መመስረቱ እንትቶ በግለሰብ ላይ ተስፋ ይጥላል መፍቴ ያለው ችግር ባለመኖሩ የአስራ ሄደቶችን ማጠናከርና ሪፎርሞችን ተግባር ላይ ማዋል ለችግሮቹ መፍቴ ሊሆን ይችላል ነው ያሉት ይህን ማድረክ አልተቻለ ያለው የስራ ጥነት ችግር ሌላ ችግር ሊፈጥር ይችላል ብለዋል ስለዚህ ያለው ድል ዜጎችን እኩል ተጠቃሚ በማድረግ ህብረተሰቡን የለውጣ አካል ማድረግ ይገባል ብለዋል አንደኛ ጂጂኑ ባንዲን ዲሳራ ከነጎቹ ጌጊሰን ወላና ያከባቢያችን ሁኔታ መቀየር ወሳኝነት አለው በዚህ የናንተ ደርሻ ከፍተኛ ነው ይህ ማድረግ እንደምትችሉም ትልቅ እምነት ነው የምጣልባችሁ እዚ መጥቶ ስልጣና መውሰድ ላበል ብቻ መሆን የለበትም ምክንያቱም የሰው ልጅ ማሰብና ለውጥ መፍጠር ስለሚችል ነው ይህን ሁሉ ህዝብ ይዘን ወጣቶቻችን በየቀኑ ችግር ውስጥ መግባት የለባቸው ይህ ማድረግ የምትችሉም እናንተ ናችሁ አቶ አጎሎ አብዲ የኦሮሚያ የሥራ አድል ፈጠራና የከተሞች የምግብ ዋስትና ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር ናቸው ዶላ ገብሬ ጅሩ ዴ ቦታ ይሽ ነም ነው ሰሙን ይሳያት እንደልዴ እንዴ የሰው ልጅ አምሮ ማሰብ ካልቻለ ወንዝ ዳር ሆኖ ይጠማል አሁን እየሰራን ያለነው አምሮን ተጠቅሞ መስራትና የተለያዩ ሐሳቦችን ማመንጨት እንድንችል ነው ሰላሳኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ተጀምሯል ሪፖርተራችን ሰለሞን ኃይሉ ከስፍራው በስልክ መስመር ላይ ይገኛል ሰለሞን እንደምናውልክ ገሪ ምስ እንደምናለናችሁ ሰላሳኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ እንግዲህ ተጀምሯል የጉባኤው አጀንዳዎች ምን ምንድናቸው አባውን ሰዓት ላይ በቦታው ላይ ምን አይነት ሁኔታ እንዳለ እስቲ በትነግራን የዘንድሮ ሰላሳኛው የአፍሪካ ህብረት ጉባኤ እንግዲህ ሙስናን በሙስና ላይ የተጀመረው ጥቅል በድል ማጠናቀቅ በሚል መሪ ቃል ነው የተጀመረው በዛሬው ለት ደሞ ከዚህ በፊት በነበሩት ቃናቶች በአምባሳደሮች ደረጃ በሚስትሮች ደረጃ ጉባኤ ሲካሄድ ነው የቆየው ዛሬ የመሪዎቹ ጉባኤ በዛሬው ለት ነው የተጀመረው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ እንግዲህ አልደረጃጀቱ ላይ አተኩሯል ያባላ ግራቱ በሁሉም ዘርፎች የሚያደርጉት ተሳትፎና ለህብረቱ ሁለንተናው እንቅስቃሴ ምን ሚና ይኖራቸዋል የሚለው የዘንድሮ የሰላሳኛው የአፍሪካ ህብረት ጉባኤ አላማ ነው ህብረቱ ባለፉት 12 ወራቶች ውስጥ ለሰፊው የአሀጉሪቱ ወጣቶች የሥራ ድል ለመፍጠር ሲሰራ መቆየቱ ለተናገሩት ኮሚሽነሩ ሞሳ ፈጊ ማመድ ሰባዊ መብት ስደት ድህነት ሙስና ቀጣይ ትኩረት የሚሹ የአሁሪቱ ጉዳዮች መሆናቸው ናስቷል በ2020 የመሳሪያ ድምጽን ካፒታ ለማጥፋት የታዘውን አላማ ደግሞ ለማሳካት ሁሉም ርብርቡን ሊያደርግ እንደሚገባ አጥኖ ሰጠው በመድረኩ ላይ ተናግሯል ሙሳ ፈጊ ማመድ አሁን ህብረቱ ከተባበሩት መንግስታትና ከአውሮፓ ህብረት ጋር የ3 ዮሽ በጥምረት እየጀመረው ግንኙነት ለአፍሪካ ሰላም እና ድገት በጥንካሬ ትልቅ ጉልህ ትልቅ ድርሻ አለው የነነ ማጣናከረን እንቀጣላለን እንዲሁም ከጃፓን ቻይናና አረብ ሀገራት ጋር የተጀመረው ጉንኝነትም ታንካራ በመሆኑ ለመንካሙ ሴት የሚያስኬደን መንገድ ነው ያሉት ሞሳፈቂ 
በተጨማሪ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጣፊው አንቶኒዮ ጉቴሬዝም ካፍሪካ ብረታር ለ20 አመታት የዘለቀ ግንኙነታችን አጠናክረንን ቀጥላለን በማለት በመድረኩ ላይ ተገኝተው ተናግረው ነበር የአፍሪካ ሀገራት የሰውን ህይወት ለማስረፍና ለዘላቂ ሰላም ገዛ የውታደር አቅርቦት ያደረጉ ነው ያሉት እንግዲህ ለተባበሩት ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት ይህንንም ቀጣይነት ቢኖር ወይ የሚገባና ለመልካም ተግባራት ተቆረ ስራ በመሆን አመስግነውታል አንቶኒዮ ጉቴሬዝ ያለውን እንዲሁም የአፍሪካን የውጣቱን ተጠቃሚነት ለማድረግ ህብረቱ የጀመረውን ጉዞ ህብረታቸው ተገቢውን ድጋፍ እንደሚያደርግ ጨምረው ተናግሯል እንግዲህ በዚህ በዛሬ በተጀመረው በመሪዎቹ ጉባኤው በሰላተኛው ጉባኤ ላይ የነበረው ክስተት አንድ የዙምባቤው ፕሬዝዳንት ማንጓ ሮበርት ሙጋቤን በቅርብ ተከተው ስራ መጀመራቸው ይታወሳል ዛሬ በጉባኤው ላይ ተገኝቷል በዚህም የሙጋቤ ደንነት ተክሰው ዙምባቤን ለመምራት ወደ ሰላም ለተሻለ ድጋፍ ለማሽጋገር አሁን በኔ ላይ የተጣለ ግዴታ ነው የነንም አጠናከደ ከህብረቱ ጋርም መስራት የሚገበኙ ነገሮች ሁሉ እሰራለሁ ብለው ተናግረዋል ሌላው በጉባኤው ላይ ተገኙትና ደማቅ አቀባበል እየተደረገላቸው ደግሞ አዲሱ የላይቤሪያ ፕሬዝዳንት እንዲሁም የቀድሞ ፕሮፌሽናል ግሩፕ አስተዋች ጆርጅ ሃይናቸው ዊሃ ሙስናን ሙስናን ማሸነፍ እና ሙስናን ከአፍሪካ ማጥፋት ለኔና ለሀገሬ ተጠቃሚነትን የሚያደርግ አስተራር በመሆኑ ካፊ ጋብረት ጋር አጠናክሬ ስራን ቀጥላለሁ ብለዋል ከዚህ እንግዲህ የሩዋንዳው ፕሬዝዳንት ፖል ካጋሚ የአፍሪካ ህብረተን የፕሬዝዳንትነት ድርሻን ተቀብለዋል ዛሬ ይሄ ነው ሁኔታው ዛሬ ያለው ነገ በአጠቃላይ የጉባኤው ማጠቃለያ ላይ ያቀር ነው በነገው ለት ይተካለላል ተብሎ ይተበዳል እንግዲህ እሺ ሰለሞን ሰላሳኞን የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ አስመልክቶ በቂ ማብራሪያ ስለሰጠን ከቦታው አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ነኝ ተመልካቾቻችን ወደ ቀጣይ ዜና አልፋለሁ በብረስራ ማብራትና ዩኔኖች የሚስተዋለውን የመልካም አስተዳደር ችግር ለመፍታት ያለ መስልጣና በመራብ አርሲ ዞን ለዘርፉ ባለሙያዎች ተሰጠ የዶዶላ ወረዳ የመንግስ ኮሙኒኬሽን ጉዳይ ጽፈት ቤት ነው ዘገባውን ያደርሳል ሳምሶን አንተና ስልጣናውን በዞን ደረጃ በዶዶላ ከተማ ያዘጋጀው የምራባ አርሲ ዞን የብረት ስራ ማህበራት ማሳፈያ ጽፈት ቤት ነው። ስልጣናውም ለባለሙያዎች ለወረዳ ማህበራትና ለዩኒዮን ቻላፊ የተሰጠ ሲሆን በተለይም በማህበራት አካባቢ የሚታዩትን የመልካም አስተዳደር ችግሮች ለመቅረፍ በሚቻለበት ሁኔታ ላይ ከተሳታፊዎች ጋር ይተዳደርጓል። ማህበራት የብረት ሰቡን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግሮች በመቅረፍ ረገድ ከፍተኛ ሚና ቢኖራቸው ምንም ሚናቸውን በአግባቡ እየተወጡ እንዳልሆነ የውይይት ተሳታፊዎች ገልጸዋል። ወልዳኖ ጂ ገምታ ኦሚ ሸኮና አምቡላ አራፉ ለገበት ጌሱ ወጂ ነማሌ ረኮን ይላላል ማህበራት ምርት ካርሶ አድሩ ተረክቦ ወደ ሸማች በማድረስ ረገድ ችግሮች እንዳሉ ተመልክተናል አርሶ አድሩ ለሀገር ውስጥ ይሁን ለውጭ ሀገር ገበያ ለመሸጥ ከጥቂት አከባቢያዎች ውጪ ምቹ ሁኔታ ተፈጠረው ያገኙ ስልጣና ጉዳዮችን የማስፈጸም አቅማቸው እንደሚያዳብረላቸው ስልጣኞች ተክሷል አንቂና ኦጌ ሰብረጆ አንቂና ዩኔሊ ብረጆ ባለሙያ ማህበራትና ዩኒንስ ጋር ያሉትን ችግሮች ከመሰረቱ ለማቅረፍ ያግዛል። ወልዳሌ ከነ ከነማን ገንደከ ይሰጥ ማህበራቶቻችን በሚገኙበት ቀበሌዎች ውስጥ ተመሳሳይ ስራ የሚሰሩትን ማህበራት በመለየት በመመሪያው መስረት መጣመር እንድችሉ ማድረጉ ጠቀሜታ እንዳለው ተገንዘበናል። የሰልጣናው ዋና አላማ የተሻለ የሷይል በመፍጠር በዘርፉ የማህበረሰቡን ተጠቃሚነት ማረጋገጥ ነው ያሉት የምራባር ሲዞን የብረት ስራ ማህበራት ማስፋፊያ ጽፈት ቤት አላፊ አቶ ቦሪስ አፋይሳ ናቸው። ይህ ከነበረ ከዚህ ስልጣና የሚጠበቀው ትልቁ ነገር ሁሉም ሰው ግንዛቤ እንዲያገኝ ነው ከማደራጀት ጀምሮ እስከ መረጃ አያያዝ ተመሳሳይ ግንዛቤ እንዲኖር ነው ከፍተኛ ትክክለት ተሰጥቶት ሁሉም ማህበራት በተነሳሽነት በማሰራት የህብረተሰቡን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ ያለመ ነው ለመሆኑ በቋንቋ ዙሪያ ለሚፈጠሩ ስተቶች ምን አይነት ርምጃዎች ይወስዳሉ ይላል አንድ ደረሰ መረጃ ቀጠው የኦፖሊስ አዶላ ዘገባ ወደ ያያ ጉለሌ ወረዳ ይወስደናል አብረን ከታተል በሰሜን ሸዋ ዞን ያያ ጉልልሌ ወረዳ ፊታል ከተማ የፊደላት የስያሜ እንዲሁም የቀደም ተከተል ችግር የተስተዋለባቸው የታፒላ ጽሁፎች ላይ እርምጃ ተወሰደ የወረዳው ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ባለሙያ አቶ ጥበብ ዋለሙ ከዚህ ቀደም ስተት ያሉባቸው የመንግስትና የግል ተቋማት እንዲያስተካክሉ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎች መሰራታቸውን ይገልጻሉ የመንግስት የግል እንዲሁም ታፒላ የሚጠቀሙ ግለሰቦችም ጭምር ስተት ያሉባቸውን ለይተ እንዲያስተካክሉ ግንዛቤ ማስጨበጫ 
ይሰጣል ነበር ጊዜም ሰጠናቸው ነበር የከተማ ነዋሪዎችም እንደዚህ አይነት ሰተቶች ለቋንቋው እድገት የራሳቸውን ተጽዕኖ ስላላቸው መሰል ርምጃዎች ተጠናክረው ሊቀጥሉ ይገባልም ይላሉ ወንተ ኮፍረት ይወጣ እንደገገ ነው ባፋን ሩሞ ፊልም መጨመርም ሆነ መቀነስ ለቃሉ ሌላ ትርጉም ይሰጣል ስለዚህ እነዚህ ታፔላዎች ላይ ርምጃ መውሰዱ በቋንቋው እድገትና ስነ ጽሁፍ ላይ የራሱን ድርሻ ያበረክታል ከሱም በተጨማሪ በትብርት ራስ ላይም የራሱን ድርሻ አለው ዶልሊ ሲረፈ መቆሜ አካና ከኛት ትጎዳማ ጅሩ እንደወረዳችን የተወሰደ ያለው ርምጃ መልካምና በረታች ነው በየረጅትና ቢሮዎችም ውስጥ ጽሁፍ ሲያጽፉ ትኩረት ያለመስጠት ችግር መኖሩን ያሳያል ይህ ደግሞ በአካባቢው ማበረሰብ ቋንቋና ባህል ላይ ራሱ ተጽኖ አለው የወረዳ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ላፊ አቶ ከፈለ ኢረና የወጣውን አዋጅ ተላልፎ የተገኙና የማያከብሩ አካላት ላይ ከ2000 እስከ 15000 ብር የሚሆን የገንዘብ ቅጣት እንደሚያስቀጣ ይናገራሉ እና ኖሮ ሚያገሽ አፋኖሮ ጎሮሚያ ክልል የሰራም ሆነ የተመርጥ ቋንቋ አፋኖሮሞ ነው ስለዚህ በቋንቋ አጠቃቀም ላይ ስተተ የሚፈጥሩ ተቋማት ላይ ተርምጃ ይወሰዳል አሁን ደግሞ ከውጭምጆቻችን ወደ አግኖ ዘገባችን አለፈን በሳውዲ ፖለቲካና ኢኮኖሚ ከፍተኛ ድርሻ ያላቸው ንጉስ አልዋሊድ ቢን ታላል ከእስር ሲለቀቁ የሁለት ወር ቆይታ እስር ሳይሆን የሀገሪቱን ችግሮች ለማቀለል ከመንግስት ጋር የተያያዩበት ነው አሉ። በቅርቡ ንክስናውን ካባቱ የወረሰው የ32 አመቱ የሳውዲ አረቢያ ንጉስ ሙሐመድ ቢን ሳልማን ቢን አብዱላዚዝ ዘመዶቹን ጨምሮ ከ200 በላይ በሙስና ተዘፍቋል የተባሉ በሀገሪቱ ፈላጅ ቁራጭ የነበሩ ባላብቶችና የመንግስት ባለስልጣናትን ወደ ማርማርሚያ ቤት ከላከ ሁለት ወር አጥተቆጥሯል። አንዳንዶቹ የንጉስ ድርጊት ስልጣኑን ሊያጠናክር ነው ሲሉ ሌሎች ደግሞ የተመዘበረን ገንዘብ በማስመለስ የሀገሪቱን ኢኮኖሚ ለማጠናከር ነው ይላሉ። የሳውዲ አቀበ ህግ እንደሚሉት በታሰሩት ሰዎች 100 ቢሊዮን አሜሪካን ዶላር የሚሆን የሀገሪቱ ገንዘብ ተሰርቋል። ለሰቦቹ ከስር ለመፍታት የሀብታ የሀብታቸውን ሰባ በመቶ ለመንግስት ገቢ እንዲያደርጉ ቀድሞ ሁኔታ እንደተቀመጠላቸው እየተነገረ ነው። ፎርቢስ 17 ቢሊዮን ዶላር ሀብት እንዳላቸው የዘገበላቸው ከስሪ ተፈቱት ንጉስ አልዋሊድ ቢን ታላል ግን ለመንግስት የማካፍለው ገንዘብ እንደሌላ አረጋግጥላቸዋለሁ ብሏል። የዶሃ ኢንስቲትዩት የፖለቲካ ሳንታኝ ማሮን ካባላን ንጉስ አልዋሊድ የደበቁን ነገር አለ እንጂ አሁን የገንዘብ ችግር የገጠመው የሳውዲ መንግስት ከገንዘብ ውጪ የሚያስርበት ጉዳይ የለም ብለዋል ከኦቪን ያማርኛ ዜናዎቻችንን በዚያው በቃ መልካም ክስኬ